Ang topic natin ngayon ay tungkol sa isa sa pinakada best attack or combat aircraft ng Philippine Air Force. Ito ang SF-260. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Maraming mga Moro rebels na kanyang pinulbos noong panahon ng dekada 70 at dekada 80 ang SF-260 ay isa sa pinakamatinding combat aircraft ng Philippine Air Force dahil sa dami niyang naranasan ng mga combat mission lalo na sa Mindanao laban sa mga Muslim rebels noong dekada 70 at 80 Kung tingnan mo ang SF-260 ay parang akala mo pinsan ito ni Mang Canor o Super Tucano pero magkaiba ang dalawang ito Si Mang Kanor ay bago pa kaya wala pa ganong karanasan sa close air support o combat mission di gaya ni SF-260. Noong early 70s ay umorder ang Pilipinas ng 48 unit na SF-60S at 32 units of SF-260M at 16 units na SF-260W or Warriors. Ang unang anim na units na dumating ay na-deliver noong 1973 at ang 15th Strike Wing ng Sangli Fuente Air Base ang nakatanggap at gumamit ng 16 na unit na SF-260 Warriors at ito din ang ginamit ng Philippine Air Force as combat mission laban sa mga rebuilde sa Mindanao. Pagdating ng dekada 80, ilan sa mga SF-260 Warriors ay tinatanggalan ng mga weapons at ginawa na lang itong trainer aircraft. Ang mga SF-260 ay gawa ito ng SIEI Marquite or Marchite ng Itali At lahat ng mga unang bats ng SF-260 Warriors ay dito lahat inasimbol sa Pilipinas noong 1975. At ito ay tinatalaga sa 17th Attack Squadron ng Philippine Air Force. At noong March 17, 1975, ang mga SF-260 Warriors aircraft ay dinideploy doon sa 15th Squadron Command Post doon sa Francisco Bangoy Airport, Davao City. At noong April sa parihong taon, ang SF-260 Warriors na dala-dala ni Lieutenant Colonel Lana at Lieutenant Abaday ay gumawa ng matinding pag-atake sa mga kampo ng mga rebuilde doon sa Mindanao. At nung kalagitnaan ng dekada 80, karamihan sa mga SF-260 Warriors ng Philippine Air Force ay ginawa na lamang trainer aircraft. At nung 1991, ang Philippine Air Force ay pumirma ng kontrata para sa pagbili ng mga bagong 18 units na SF-260 TVS. At ito ang binagpalit sa luma na ng mga SF-260M at 260 Warriors fleet. At ang Philippine Air Force din ay kanilang ina-upgrade ang 18 units na SF-260M at ito'y pinapalitan ng Alison 250B750 turbofan engine at mga bagong abunex. Sa kasalukuyan ng Philippine Air Force ay mayroong 10 unit na SF-260 TPS na ginagamit as ground attack at 27 naman na SF-260 ADMZ at FH na ginagamit naman para sa training at minsan ay ginawa rin itong air support Ang SF-260 Warriors ay popular ito sa ibang bansa na may maliit lamang na mga Air Force. Ang arm version ng SF-260 Warriors ay ginamita ng piston at turboprop version. Mula 2005 ay may total of 870 SF-260S ang naiproduce ng SIA Marquite at ang presyo nito ay nagkahalaga ng 185,000 US dollar bawat isa. Ang SF-260 ay may haba na 7.1 meters at may bigat ito na 765 kilograms at may speed ito na abot hanggang 440 kilometers per hour at may range na abot sa 250 kilometers. Ang SF-260 Warriors ay matindi itong attack aircraft dahil marami itong pinulbos ng mga kalaban at hindi lang kalaban ang pinulbos nito pati ang sariling sundalo ng Philippine Army at Philippine Marines ay pinulbos din ng SF-260 Warriors kasi noong 2017, noong the Battle of Marawin, kilala ang SF-260 sa tinatawag na mistaken bombing or friendly fire na nakapatay sa 11 ng mga trupa ng gobyerno. 
Ang mali ay ang piloto, siguro habang naghuhulog ng bumba, panay naman panunood ng YouTube. Kaya nagkamali ang hulog ng bumba, kaya wa mong pagsabayan ang pagpanood ng YouTube at ang huhulog ng bumba dahil magkamali ka sigurado. At noong April 2011 ay umorder pa uli ang Philippine Air Force na mga SF-260F version at ito ay ginagamit for training para sa mga piloto at ang 18 units naman ng mga bagong SF-260F ay dito lahat inasimbol sa Pilipinas at ang kumpanya na nag-asimbol nito ay ang Aerotech Industries Philippines. At sa mga nagtatanong na kung saan ang ibang mga naunang SF-260 Warriors Ang ibang SF-260 Warriors ay bininta ng Philippine Air Force sa ilang bansa at anim na units na SF-260 Warriors ay bininta ng Pilipinas sa bansang Burkina Paso. Ang Burkina Paso ay mahirap lamang na bansa sa Afrika dahil tabanog lang ang ginagamit ng kanilang Air Force at minsan gumawa sila ng eroplano at helicopters gamit ang ilise ng electric pan at lumipad naman pero hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik. Kaya naawa ang Pilipinas, kaya bininta na lang ang anim na units na SF-260 at ang presyo nito ay 5,000 piso bawat isa. Mas mahal pa yata ang grinder ng Lazada. At isama na rin natin ang request ng ating kaibigan na si Bryn Marx eh. Dahil ang kanyang request ay tungkol sa isa namang bagong advanced trainer jet na gawa ng Boeing at Saab at ito ang T-7 Red Hawk. Ang advanced trainer na ito, ang T-7 Red Hawk, ay siyempre matindi ito dahil dalawang malalaking aircraft manufacturer ang gumawa nito ang Boeing ng US at ang Saab ng Sweden ang Saab Sweden na ito ay sila rin ang gumagawa ng Gripen Multirole Fighter na balak bibilhin ng Pilipinas ang bagong T-7 Red Hawk bago pa lang ito dahil 2021 pa lang ito nang inumpisang i-produce sa market at maganda rin na makakuha ang Pilipinas ng ganitong eroplano ang T-7 Red Hawk Dahil hindi lang ito pwedeng pang-advanced trainer aircraft, pwede rin itong gagawing combat aircraft. Alam nyo, ang mga Pinoy ay walang imposible, lalo na ang T-7 Red Hawk ay sadyang dinidesinyo na pwedeng i-convert into attack aircraft. Ang T-7 Red Hawk ay may maximum speed na Mach 1, matutulin ito, at may range ito na abot hanggang 1,030 kilometers. Sa kasulukuyan ay mayroong tatlong unit na jet trainer aircraft ang Philippine Air Force at ito ang S211 na gawa rin ng CIEI Marquite. Kaya ang T-7 Red Hawk ay bagay na bagay sa Philippine Air Force dahil bukod pa sa advanced supersonic, pwede rin itong gawing pang-attack aircraft. Hanggang sa susunod, maraming salamat.